ഹായ് ഞാൻ ഷാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊന്നായ ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ പല സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പറ്റുന്ന അത്രയും കമൻറ്റുകളായിട്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റിപ്പീറ്റായിട്ട് കുറേ ഡൗട്ട്സ് വന്നേക്കുന്നതിന് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വീഡിയോ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയും ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്നോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ടീച്ചേഴ്സാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ഫോം കൂടുതലും സ്കൂളുകളിൽ എക്സാം ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് എന്നെടുത്താലും ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടാൽ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ഡൗട്ട്സിനെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിംസ് ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് റിപ്പീറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് അതായത് പല സ്റ്റുഡൻസും ഒരു തവണ ആൻസർ അയച്ചതിന് ശേഷം ആൻസറൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് വീണ്ടും ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ശരിയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള സംശയം വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയുള്ള സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഇൻക്ലൂഡ് മോർ ദാൻ വൺ ആൻസർ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിലധികം ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മേഖലയിൽ ആർക്കാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പേർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഒരുമിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നൊരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ടൈപ്പബിൾ അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നൊരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വന്ന മറ്റൊരു സംശയമാണ് ചില സ്റ്റുഡൻസ് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ടാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ തെറ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു സംശയം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ റെസ്പോൺസസ് പഴയ റെസ്പോൺസസ് നമുക്ക് വീണ്ടും എടുത്ത് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് സമയം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവർ എക്സാം എഴുതി കഴിയണം അതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് എക്സാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സമയം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ്റെ തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംശയങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റെഡി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടികളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ എസ് പി ജംഗ്ഷനിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഒപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തിയേക്കുക പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ ആഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നെയിം ലിസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റ
അപ്പോൾ അത് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം കണ്ടാലേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് സെലക്ട് യോ നെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വലത് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഇനി കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലൊന്ന് കൈ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അവിടെ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കോപ്പി ചെയ്തേക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരുകളും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ താഴേക്ക് സെലക്ട് ആയി വരും ഇനി ഇതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് സെലക്ട് യോ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ പിള്ളേരുടെയും പേരവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു സ്റ്റോപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ഒന്നിലധികം തവണ ആൻസറുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ ആൻസറുകൾ അയക്കും ഒരു തവണ അയച്ചതിന് ശേഷം അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറുകൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അയക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം റെസ്പോൺസുകൾ വന്ന് കിടക്കുകയും ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കാണാം ആ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ സെറ്റിങ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജനറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്വിസസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ ഷോ ലിങ്ക് ടു സബ്മിറ്റ് അനദർ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടൊരു ടിക്ക് കിടപ്പുണ്ടാകും ആ ടിക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു തവണ ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേ ലിങ്കിൽ കയറി അവർക്ക് ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക പ്രോബ്ലം നമ്പർ ത്രീ ഹൗ ടു ഇൻക്ലൂഡ് മോർ ദാൻ വൺ ആൻസർ ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിലധികം ആൻസറുകൾ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്ന സംശയം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എത്ര ആൻസറുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ അത് ഈ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതേപോലെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു സംശയമായിരുന്നു നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ ടൈപ്പബിൾ അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് സീ ദ പിക്ചർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഇമേജ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് വലത് സൈഡിലേക്ക് കാണുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ആ സ്ക്വയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇമേജ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വരച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുക ആ ഫോട്ടോയെ
ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സംശയമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് സെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസസും സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സേവ് ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഈ പേജ് കൂടാതെ ഇതിനൊരു ഹോം പേജ് ഉണ്ട് അത് ഇടത് സൈഡിൽ മുകളിലായി കാണുന്ന ഒരു വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ബേസ് പേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കാണ് പോവുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലത് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായി കാണുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേജ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ബേസ് പേജിലേക്ക് ഹോം പേജിലേക്ക് പോകും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന അതേ സ്ക്രീനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇത് ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇടത് സൈഡിലെ മുകളിലത്തെ ആ ഐക്കണിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ബേസ് പേജിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പേജ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ ഫോംസും റീസൻറ്റ് ഫോംസ് എന്ന പേരിലാണ് കിടക്കുന്നത് റീസൻറ്റ് ഫോംസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ റെസ്പോൺസസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ റെസ്പോൺസസ് എന്നും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാണാൻ പറ്റും പഴയ റെസ്പോൺസസും ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ ആദ്യം ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നവും താഴെ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരും ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് ആ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പ്രോബ്ലം നമ്പർ സിക്സ് ഹൗ ടു സെറ്റ് ടൈം ലിമിറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണിത് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു സംശയമാണ് എങ്ങനെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ആൻസർ അയച്ചു തരണം അതിനുശേഷം അവർക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ കമൻറ്റുകളിലൂടെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വളരെ സിമ്പിളായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വലത് സൈഡിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്തിടുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന മൂന്ന് ടിക്കുകളുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ
കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും ഒന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആഡോൺ നമ്മളുടെ എന്തെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ എന്തെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണിക്കും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആഡോണിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോം ലിമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആഡോൺ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും ഫോം ലിമിറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ലിമിറ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന സെലക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോം റെസ്പോൺസസ് ആണ് നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫോം റെസ്പോൺസസ് വെൻ എ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓൺ അവിടെ സെലക്ട് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു കലണ്ടർ വരും ആ കലണ്ടറിൽ ആദ്യം ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഏത് ദിവസം വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുത്ത് ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി നാളത്തേക്കാണെങ്കിൽ നാളത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാസമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ജൂലൈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് ബാർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സെലക്ട് ടൈം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എത്ര മണി വരെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപതാം തീയതി അഞ്ച് മുപ്പത് പി എം വരെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഒരു കോളം കാണാം ആ കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതായത് സബ്മിഷൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരാൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മെസ്സേജ് അവിടെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫോം ഈസ് നോ ലോങ്ങർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് മെസ്സേജ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്ത് മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കോൺടാക്ട് ദ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ദ കൺസേൺഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ഈ സേവ് ആൻഡ് എനേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഫോം ലിമിറ്റർ ടൈം ലിമിറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം സ്റ്റുഡൻസിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആഡോൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ ഈ പേജിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ പേജിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു ഒരു ആരോ മാർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ അതാണ് ആഡോൺ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോം ലിമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ അവിടെ പോയി ആഡോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സമയം മാറ്റിയിട്ട് സേവ് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം